Capítulo 9, versículos 37 y 38. Y este es un versículo que lo hemos escuchado bastantes veces. Dice, la cosecha es abundante, pero son pocos los obreros. Les dijo a sus discípulos. Este es Jesús hablando. Y el versículo 38 dice, por tanto, pidan al Señor de la cosecha que se envíe obreros a su campo so pray to the Lord who is in charge of the harvest ask him to send more workers into his field so este Jesús diciéndole a los discípulos so this is Jesus telling his disciples que hay mucha cosecha that there's a lot of harvest hay tanta cosecha there's so much of it que hay tan pocos obreros that there are few workers to take care of it y hay tan pocos obreros so workers, que lo que se recoge de la, de la cosecha harvest, todavía sobra para recoger. Amén. Amén. El Señor dice hoy en día today, que estamos en la serie de la cosecha the, the harvest, que hay bastante cosecha para recoger. Hay bastante cosecha en tu casa. Home, si lo crees, decláralo hoy. If you believe it, que hay cosecha para recoger en tu casa y si tienes que poner a tu hijo a recogerla la pones a recoger si tienes que poner a tu familiar a recogerla tienes que ponerla a recoger estamos en un momento de iglesia que estamos creciendo como iglesia y hay bastante para recoger pero hacen falta obreros hacen falta obreros dedicados There are few workers that are dedicated enough. Y quiero tomar una pausa y darle gracias a todos los jóvenes que, que hoy sirvieron hey, aquí. Amén. Denle un fuerte aplauso a Jonathan que se paró por primera vez. Él dice que él me dijo que sí, pero yo le pregunté y le dije, lo vas a hacer y me fui. No le di, no le di opción de que me diera que no. I asked him, are you going to do it? And then I just walked away before he could give me an answer. Así que no, de verdad sí que no tuvo opción para hacerlo. He didn't really have an option. Um, pero, pero me da tanta alegría en el corazón. But I'm so happy in my heart. Que aún así lo hizo. That he did do it. Y que cada persona que aquí, que aunque fue a último minuto, que quizás se les dijeron que vayan a servir. And that every person that's here, even though it was last minute, they're still Unos serving. que llegaron recientes, otros que llevan aquí bastante tiempo. Those who came earlier and after. Eh, en la banda... Eh, muchos de los jóvenes han servido por bastante tiempo pero aún así les agradezco But I still thank you. porque yo sé que en el cielo Dios está sonriendo I know God is from por ese esfuerzo de, de esa adoración que that effort and that worship that you did. aunque hay algunos colados por ahí Even if some are trying to get in the way, que quizás no son tan jóvenes that are not so young. Amén. Pero tienen un espíritu de niño, ¿verdad? But they have a, the spirit of a young person. Hay que ser como un niño para, para entrar al reino de los cielos. Amen. You have to be like a child to enter the kingdom of heaven. Pero cada vez que siempre me pongo a pensar con los jóvenes. But every time I think about the youth. Siempre se me viene la historia de, de en el Viejo Testamento, en Éxodos. The story in the Old Testament comes to my mind. En el cual está el pueblo de Israel en una batalla. Where Israel is in a battle. Y Moisés se lleva a, a sus dos como sus dos siguiente al mando. And Moses takes his right hand men. Se llevó a Aaron y a Ur. They, con, they went to. Se llevó a Aaron y a Ur. Oh, he took Aaron and Ur. Y se fueron a una montaña y comenzaron and, a orar. And they went to a mountain to pray. Aunque al principio fue Moisés el que estaba orando. And at the beginning it was just Moses who was praying. Y mientras estaba la batalla pasando decía que mientras Moisés levantaba su vara And the word said that uh, while the battle was going on, while, he, while Moses lifted his hands, el pueblo de Israel, ganaba. Israel was winning. Pero cuando las dejaba caer, But when he lowered his arms, el pueblo de Israel, comenzaba a perder. Israel began to lose. Y así que llevó un momento tan, tan, tan arduo. And it was, it was so long 
que Moisés se cansó. That Moses began to get tired. Y en el momento que Moisés se cansó, and when Moses got tired, fue la siguiente generación. Was when the next generation que tomó el mando. Took charge. Cogieron a Moisés. And they grabbed Mo Moses. Lo sentaron. They seated him down. Y cada uno de los dos cogió sus brazos y los levantó. And each of them lifted one of his arms up. Y cada vez que yo pienso en la siguiente generación, and when I think of the next generation, eso es lo que pienso. That's what comes to my mind. Nosotros liderando, us being the leaders, peleando la batalla, fighting the battle, en oración, in prayer, levantando nuestras manos, lifting our hands, por el pueblo, for the people. Pero van a haber momentos que nos cansamos. But there are going to be times when we get tired. Van a haber momentos que hay que pasar el batón. There are going to be moments where we have to pass on the, the leadership. Y hay esos momentos que nosotros tenemos que crear. And in those moments we need to create. Para que la siguiente generación brille. So that the next generation can shine. Para que la, la adoración de la siguiente generación. So that their worship. Sea escuchada ante los ojos de Dios. Can be heard ante los oídos by God. de Dios. Amén. Amen. Y cada vez que pienso con, con, con la juventud. And every time I think about the youth, esa es la historia que siempre me viene a la cabeza. No pienso más ninguna otra. Siempre pienso en que nosotros tenemos que hacer esos momentos. I think that we have to create these moments. Hay muchas veces que la juventud no aprende por lo que le decimos. Youth don't really learn about from what we say, sino por lo que hacemos. Or rather, what we do, por lo que les mostramos. By what we show them. Pero ellos no van a saber qué hacer si antes no lo han practicado. But they're not going to know what to do or have the desire to do it if they haven't practiced it. Todos los viernes en Life Nation. Every uh, Friday in Life Nation. Con Alejandro y Giselle. Amen. Un aplauso de Alejandro y Giselle. Son los mismos muchachos los que traen la palabra. It's the same youth who bring the word. Y cada uno ha tenido su momento. And every one of them has had their moment. De traer una palabra. To bring a word que les ha impactado a su vida that has impacted their lives que viven en la escuela that they live through in school que viven con sus amigos or with their friends que viven hasta en la casa or even in their house así que cuidado con lo que pasa en la casa so be careful what happens in the house pero en esta misma historia de, de la batalla de, de Israel but in this story of the battle of Israel fueron los amalecitas quien atacaron a Israel en este momento there were the Amalekites that were fighting against the Israelites y al final de todo cuando ya eh, Dios le dio la victoria al pueblo de Israel. And finally, when God gave the victory to Israel, Dios hizo una promesa. God made a promise. Y dijo que él iba a estar en guerra con los amalecitas. And he said, I'm going to be at war with the Amalekites. De generación, from generation, a generación. To generation, de generación, from generation, a generación. To generation. Y yo no sé si tú entiendes, pero yo quiero que entiendas hoy que amalecitas. The Amalekites, o, o Amalek, or Amalek, significa ladrón. Means thief. Significa que hay un espíritu amalecita. It means there's there's a spirit of Amalek. En cada generación. In every generation. Que quiere destruir esa generación. That wants to destroy that generation. El Señor dice yo estoy en batalla con ellos. And the Lord says I'm, I'm in battle against them. Pero no significa que ellos no van a atacar. But it doesn't mean that, that we're not going to attack. Así que hay un espíritu. So there's a spirit que está intentando robar la próxima generación. That's trying to steal the next generation. Que está intentando llevarse a la próxima generación. That is trying to take the next generation. Que está intentando cultivar and grow something in them. Guerra and war. Malos pensamientos. Bad thoughts. Malas ideologías. Bad ideologies. Muchas veces pensamos en inclusión y pensamos que la inclusión es una idea que quiere empujar el mundo. We think about inclusion and we think that that's an idea that the world wants to push. Pero no hablamos de la inclusión aquí en la, en la iglesia. But we don't talk about the inclusion in the que church. Que tenemos que incluir a cada generación. We have to include every generation. Porque cada generación tiene poder. Because every generation has power. Cada generación puede ser ungida por el poder every de Dios. Every generation can be anointed by the Lord. Esa es la inclusión que tenemos que hablar en la iglesia. That's the inclusion that we need to be Amen. talking about. De la próxima generación. Of the next generation. La mies es mucha y los obreros son pocos. Y estamos hablando de cosecha. The harvest is great, but the workers are few. Y no podemos hablar de la cosecha sin hablar de los frutos. And we can't talk about the harvest without talking about the fruits. Quisiera que vayamos a Mateo 17. Let's go to Matthew 17. Dice así. 
Así todo buen árbol da buenos frutos. So every healthy tree bears good fruit. Pero el árbol malo da frutos malos. But the deceased tree bears bad fruit. Dice, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. A good tree can't produce bad fruit, and a bad tree can't produce good fruit. Luego dice, todo árbol que no da buen fruto, so every tree that does not produce good fruit, es cortado, is chopped down, y echado al fuego, and thrown into the fire. Y luego dice así, así que por sus frutos, so just as you can identify a tree by its fruit, los conoceréis. You can identify people by their actions. Todos conocemos este versaje, este versículo. We all know about this verse. ¿Verdad? Entendemos que por los frutos de las personas somos conocidos. We understand that by the fruits of a person you may know them. Lo que sale de ti es lo que la gente mira. What comes out of you is what people are looking at. La gente no sabe lo que está entrando en ti. People don't know what's entering into you. La gente no sabe quién te está hablando. People don't know who's speaking to you. Quién te está influenciando. Who's making you angry? ¿Quién te un, te un hijo? Or who, who anointed you? Pero sí ven lo que sale de ti. But they do see what comes out of you. Así que dice que un árbol malo. So a bad tree. Da frutos malos. Gives off bad fruit. Y un árbol bueno da frutos buenos. And a good fruit gives off good. A good tree gives off good fruit. No podemos esperar que un palo malo o un árbol malo. We can't expect good things. Que salgan de un. No podemos esperar que un árbol malo. De buenos frutos. De buenos frutos. No podemos. We can't expect. Fue la a bad tree to give off good fruit. Amén. Así que este versículo habla que las acciones que tomamos día a día. So the actions that we take every single day. Las decisiones que tomamos día a día. The decisions that we make. Importan. Matter. Porque dice que por los frutos los conocerán. Because of your fruits, people will know you. Y muchas veces yo pensaba que quizás por los frutos es que el mundo te conoce. And I used to think because of your fruits, the world will know you. Y el y el mundo iba a ver a Cristo. And the world will see Christ. Pero muchas veces el mundo no ha escuchado ni de Cristo. But maybe the world hasn't even heard of Christ. Esto es más para entre nosotros. This is more for us. Sin juzgar without judgment Pero por los frutos que das, but by the fruits that you give yo voy a saber qué tipo de árbol eres. I will know what kind of person and soul you have por los frutos que estás dando, by the fruits that you're giving off aquí, de estas paredes, here within these four walls allá fuera de estas paredes, and outside of these four walls los I will know you nos nos los unos a los otros. we will get to know each other el mundo quizás no va a saber quién es Cristo. Maybe the world will not know who Christ is. Si van a ver los buenos frutos. If they're going to see good fruits. Pero no van a saber de quién viene. But they don't know where they come from. Es nuestro trabajo explicarles de quién viene esos frutos. It's our job to explain that to them. Amen. Dicen que una que una foto vale mil, más que mil palabras. They say that a picture is worth more than a thousand words. Y hay muchas personas en las redes sociales. And there are people on social media produciendo malos frutos, producing bad fruits con lo que posteamos, with what they post con lo que decimos, with what they say a lo que nos suscribimos, to what we subscribe to. Muchas veces no toma verte en persona para ver tus acciones. Many times I don't have to see you in person to know what kind of person you are. Quizás tome un, un mensaje de texto just with a text message una foto que vieron tuya or a photo that they saw of you Hay que tener mucho cuidado. we have to be very careful Porque por los frutos que damos, because of, through the fruits that we give el mundo the va world a ver somos. will judge who we are y en este tiempo de cosecha, and it's during this time of harvest también da fruto 
where it also gives fruit es el que siembra is, is the person who plants a seed so el que no sembró no puede dar frutos so those who don't plant can't give off fruit también la palabra dice que así mismo como siembres así mismo because the word says in the way that you plant in that way you will also reap así que si siembras poco so if you plant a coconut poco oh a little <laughs> si siembra coco sale un coco I'm not translating that <laughs> así que si siembras poquito if you plant very little <laughs> coquito that's embarrassing <laughs> cosecharás poco you will harvest very little pero si cosechas si siembras mucho but if you plant a lot cosecharás mucho you will harvest a lot amen hay que tener cuidado que es lo que estamos sembrando we have to be careful what we're planting y cuanto estamos sembrando and how much of it quizás pensamos que lo que sembramos es bastante maybe we think we're planting enough pero cuando recibimos la cosecha harvest, nos decepcionamos we're disappointed porque es muy poco because it's very little piensas yo, yo, yo sembré más disciplina en but you think to yourself I planted more than this yo sembré un buen ejemplo en esta persona I planted a good example discipline quizás no fue suficiente but maybe it wasn't enough pero dice el que siembra mucho cosecha mucho but God says those who plant a lot will harvest a lot hay que ver en dónde estamos cosechando y cómo lo estamos cosechando. So we have to know where we're planting and how we're planting. En nuestra familia. Are we doing it with our families? En nuestro hogar. In our home. Nuestro matrimonio. In our marriage. La palabra dice que en nuestro matrimonio, en el amor. The word says that in our marriage, in love. <coughs> nuestro amor. Our love. Tiene que sobrehonrar a la otra persona. Has to honor the other person. Así que en inglés dice outdo each other. Sobre hacer. En el honor. Amén. Como que se sintieron atacados. Maybe you felt personally attacked by that. No se preocupen, yo también fui fui convertido por esta palabra. <laughs> Don't worry, I was also touched by this one. Pero la palabra dice que tenemos que sobre honrar a nuestro prójimo. Outdo and honor sin importar lo que nos vayan a dar para atrás tenemos que sobrehonrar a esa persona we have to outdo and honor. tenemos que sobrehonrar a nuestro prójimo and our brothers as well. yo te reto que en tu matrimonio and I challenge you that in your marriage, solo por 30 días just for 30 days, que los dos se sobrehonren los unos a los otros te other. puedo asegurar que tu matrimonio después de 30 días no va a ser igual te prometo que esa relación con esa persona no va a ser igual that, that porque cuando tú sobrehonras a la otra persona honor, no tan solo le muestras lo importante que ella es para ti o él es para ti to you, sino le demuestras al Señor lo agradecido que estás por esa persona. You show how thankful you are for that other person. Y ojo, esto lo estoy diciendo para el matrimonio, pero aplica para todo. But it, but it applies everywhere, not just for marriage. Aplica para cada amistad. Applies to every friendship you have. Y quizás a veces es más fácil para una amistad. And sometimes it's easier to outdo each other in honor with your friendships. Porque quizás no los ves 24/7. Because you don't live with them 24/7. Como que ya no estás cansado de ellos. You're not tired of them yet. <laughs> Porque quizás a ellos los lo tienes que sobrehonrar menos. Because maybe you have to work less to please them. Y a veces pasa eso. And that happens sometimes. Decidimos sobrehonrar. We decide to honor aquella persona fuera de nuestro matrimonio more those who are outside of our religion fuera de nuestro núcleo outside of our marriage outside of our home y te pregunto eso le hace sentir a la otra persona si lo estás honrando o no and let me ask you how does that make your partner feel así que la palabra es bien clara so the word is very clear tenemos que buscar sobre honrar we have to try to outdo ourselves in honoring the other person en amor en love en atención, en attention. 
en regalos en gifts en regalos en gifts <laughs> y más regalos and more gifts pero Dios es bien claro con eso but God is very clear with that y quiero decirles que and I want to tell you that de la misma manera que ese fruto de honor tiene que salir de nosotros in the same way that that fruit of honor has to come out of us muchas veces es difícil mantenerlo many times it's difficult to maintain it muchas veces es difícil mantener el fruto que damos it's difficult to maintain the fruit that we're trying to give off pero aquí la palabra te dice hay una, hay una cosa que tienes que hacer but the word says there's so one thing you have to do para seguir dando frutos to continue giving off fruits and Juan dice yo soy la vid y ustedes son las ramas el que permanece en mí como yo en él dará poco fruto dará un fruto dará mucho fruto amén que lo recibe hoy en esta mañana I am the vine you are the branches those who remain in me and I in them will produce much fruit dice luego separados de mí no for, pueden ustedes hacer nada for apart from me you can do nothing así que lo primero que tenemos que hacer so para seguir dando fruto the first thing we have to do to give off fruit para vivir una vida fructífera to live a life full of fruit en el Señor in the Lord es permanecer en Él is to remain in him. Dice, permanece en mí. He says, remain in me. Como yo permanezco en ti. In the way that I will remain in you. Significa que él siempre está permaneciendo en ti. It means that he's always Sino with us. Sino que somos nosotros los que nos separamos. But we're the ones that separate ourselves. Y aquí él se, se hace, hace una reflexión. And he, he says something here. Y dice que él es la vid. Él es el árbol. He says, I am the vine. He's the tree. Y ustedes son las ramas. And you are the branches. Una rama que siempre se corta y vuelve atrás y siempre se corta y vuelve atrás. A branch that is always getting cut off from the tree, getting put back on, getting cut, put back on the tree. En algún momento va a morir. At one, one time or another will die. Dime tú cuánta, cuánto dura un ramo de flores en tu casa. Let me ask you, how long does, does a, a bouquet of flowers last in your house? Para los que compran flores. For those who buy flowers. <laughs> Una semana. One week, just about. ¿Cuánto hay de domingo a domingo? How, how long is there between that Sunday and Sunday? Seven days. Amen. Amen. ¿Entiendes lo que estoy tratando de decir? Do you understand what I'm trying to tell you? Que muchas veces somos como esa rama. Many times we're like those branches. Y cada siete días nos conectamos. Every seven days we connect to God. Pero después nos queremos ir a otro árbol. But then we want to go somewhere else. Después queremos buscar y producir otros frutos. And we want to produce other kinds of fruits. Y los frutos que estamos produciendo ahora, que vienen del Señor. And the fruits that we're producing now that are coming from God. Ya cesan de producir. Cease to be produced. Y luego sentimos esa falta, ¿verdad? And then we feel that emptiness, right? Porque lo que el mundo da es temporario. Because what the world gives is temporary. Más lo que Dios da es eterno. But what God gives Amen. is eternal. Amen. Amen. Así que la primera cosa que tenemos que hacer es permanecer en él. So the first thing we have to do is remain in him. Tenemos que persistir en él. We have to persist in remaining in him. Lo que dice el, el versículo 6 dice, el que no permanece en mí es, Anyone who does not remain in me es desechado y se seca. Is thrown out like a useless branch and Como las ramas que se recogen such branches are gathered se arrojan al fuego and are thrown in a pile to be burned. Y se queman. Dice, si permanecen en mí y mis palabras. But if you remain in me and my words remain in you. Dice, pidan lo que quieran y se les dará. You may ask for anything you want. Amen. And it will be granted. ¿Quién recibe esto esta mañana? Who wants to receive it this morning? Pero si aplauden, yo creo que aplaudan después de este versículo. Let's see if you'll be clapping after this verse. Dice, Dice que si permaneces en él, it says that if you remain in him, y permaneces en su palabra, and you remain in his word, pues entonces pide, then ask, y se te hará concedido, and it will be given to you. Pero dice que los frutos 
But it says that the fruits. Dice, versículo 8. Mi Padre es glorificado. Cuando ustedes dan poco fruto. Un fruto. Mucho fruto. Y muestran así que son mis discípulos. When you produce much fruit. You are my true disciples. This brings great glory to my Father. Dice que el persistir en él y en su palabra. It says to persist in him, be persistent in him and his word. Es lo que mantiene. Is what uh, maintains us. El fruto que producimos. Maintains the fruits that we're producing. Porque él es el dador de todo. Because he's the giver of all things. Él tiene la cosecha ya preparada. He has the harvest ready for you. Solamente necesita el obrero. He just needs the workers. Y necesita que el obrero permanezca en él. And he needs the workers to remain in him. Para que siga cosechando. So that they can continue harvesting. Y no que seche un poco. And not just to harvest a little sino bit. Sino que mucho. But to harvest a lot. En sobreabundancia. In para tu casa. Para tu empleo. House, para tu matrimonio. For your marriage. Dice la palabra que por eso es que Jesús maldijo la higuera. That's why Jesus... Um, He cursed that plant. Porque la vio desde lejos. Because he saw it from far away. Y se le acercó. And he approached it. Pero cuando llegó. But when he arrived. Solo tenía pura hojas. Y no tenía frutos. It didn't have fruits to give. Hombre, mujer. Man and woman. Joven, jovencita. Young people. No se dejen llevar solo por las hojas. Don't let yourself be captivated just by leaves. Pueblo de Dios, no se dejen llevar por solo las hojas. Don't let yourself be captivated just by leaves. Porque quizás a veces atraen. Because they'll attract you. Pero no van a dar fruto. But they're not going to give off fruits. No da fruto. They don't give off fruits. Quizás no te pueda mantener. No te va a comprar flores. Maybe he can't uh, take care of you financially. Maybe he won't buy you flowers. Quizás afuera. Con todas las, las hojas se ve frondoso. Maybe on the outside he looks pretty with all his leaves. Pero en la intimidad no tiene nada que ofrecer. But in intimacy he has nothing to give you. Amén. Pero para reconocer eso tenemos que estar plantados. But to discern this we need to be planted. Tenemos que dejar que nuestras acciones y nuestros frutos We need to let our actions, our fruits, Dejen saber que somos discípulos verdaderos del Rey. show that we're true disciples of God. Que estamos plantados bien en el Evangelio. That we're planted in the, in the gospel. Y lo siguiente que tenemos que hacer es ser plantado. And the next thing we need to do is be planted. Y tenemos que cultivar raíces. And for, and for us to spread our roots. Dice Salmo 92. Como palmeras florecen los justos. Como cedros del Líbano crecen. Yo no sé si tú has visto el, 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 el cedro del Líbano, pero es un árbol grandísimo. Dice, plantados en la casa del Señor. Amén. Florecen en los atrios de nuestro Dios. It says, but the godly will flourish like palm trees and grow strong like the cedars of Lebanon. For they are transplanted to the Lord's house. They flourish in the courts of our God. Y luego dice, Aún en su vejez And it darán says, fruto. Even in the old age, they will still produce fruit. Dile a tu hermano, Aún en tu vejez dará fruto. Say to the person next to you, Even in old age, Sí, porque they todavía aquí nadie, nadie ha llegado a la vejez. Pero cuando llegues, Aún así dará frutos. Because even when you reach old age, You will produce fruit. Dice, siempre estarán saludables y frondosos. It says they will always remain Amen. vital and green. Para esos matrimonios que todavía no han llegado esa vez. <laughs> For those marriages that haven't reached that old age yet. Que en tus ojos esa persona se vea saludable y frondosa. That in your eyes let that person be healthy and green. Dice para proclamar el Señor es justo, él es mi roca y en él no hay injusticia. They will declare the Lord is just, he is my rock, there is Así no que, evil in him. Los frutos no tienen edad. Amén. ¿Quién lo cree aquí? El fruto no tiene edad. Because fruits don't have an age. El fruto no tiene condición en tu cuerpo. They don't have conditions according to what your body is going through. No importa el proceso, la tormenta. It doesn't matter about the storm or the process. La enfermedad. Or illness. Corintios dice que nuestro cuerpo se desgasta. 
because our body will will uh, wear down over time. Pero lo que hay adentro but what's inside permanece. will remain. Amen. Así que no importa en qué tiempo estás ahora mismo. So it doesn't matter what you're going through, what stage you're in. Si right estás llegando a tu vejez, if you're arriving to old age, saliendo de tu juventud, or coming out of your youth, todavía estás en tu juventud, or maybe you're still in your youth. El padre quiere que des frutos. The father wants you to give fruits. Porque hay una cosecha grande para recoger. Because there's a great harvest to pick up. Pero necesito obreros. But I need workers. Necesito hombres que se paren en la brecha. I need men that are ready to que stand. se paren en la brecha. Women that are ready to stand. Que digan aquí permaneceré. And say I am ready, I will remain here. Que me planto here. en esta iglesia. That in this church. Me uno a la visión de esta iglesia. That work toward the vision of this church. Y juntos daremos frutos. So that together we can give off fruits. Amen. Así que el siguiente paso que tenemos que hacer es sembrar raíces. So the next step is to spread our roots. Porque así como la palabra dice, el Señor nos compara muchas veces con árboles. Because the, the Lord compares us to trees in the Word. ¿Y qué es lo que pasa con un árbol? And what happens to a tree? Que a medida del tiempo crece. That in the, in the course of time grows. A medida del tiempo sube. It, it gets taller. Quizá va escalando. And it continues getting taller. Pero de igual manera, but in the same sube, way, as it climbs, es plantado más profundo. It's also uh, deepening its roots. Más raíces crecen hacia abajo. They continue growing and growing. De esa misma manera tenemos que vivir con in Jesús. In that way, we also have to live with Jesus. De la misma manera que crecemos, in the way that we grow, taller, más tenemos que ser plantados. More so, we have to be planted with y our permanecer roots. en su palabra. And remain in His word. Más profundo tenemos que llegar. We have to reach deeper places. No podemos quedarnos en la superficie. We can't just stay on the surface. Porque un árbol que se queda en la superficie. Because there are people that stay on the surface. El viento se lo lleva rápido. And the wind takes them very quickly. Cuando viene el primer huracán, no, no, no se queda. When the first hurricane comes, it takes the tree right away. Cuando viene la primera tormenta, se lo lleva. When the first storm comes, they get taken away. Yo me acuerdo allá en Puerto Rico. I'm reminded in Puerto Rico. Ahí había un palo de mango en la casa de mi abuela. Un palo de mango, de mango. Oh, a, a mango. mango tree uh, back in one of my family's house. Y ese árbol era grandísimo. And that tree was huge. Y desde que yo nací, and since I was born, ese palo estaba ahí. That tree was there. Y yo lo veía crecer como más y más y más cada año. And I would see it grow more and more every year. Y las raíces como que las veía crecer más y más. And, and the, the roots also kept growing. Y ese árbol padeció tormentas. And that tree went through storms. Huracanes. Hurricanes. Yo me acuerdo que a veces pasamos los huracanes en el, en el barcón de, de la casa. I remember we, we used to, uh, hurricanes used to come by, we would stand in the balcony of the house. Y veíamos todos los rayos. And we could see all the lightning. Y veíamos como el viento se llevaba todos los palos. And we could see how the winds would take all the trees. Y los paneles de, de, del techo de las casas, nosotros le decimos paneles de zinc. And even the roofing in the houses would be taken out. Y cuando miraba el palo, el palo así derecho. And when I would look at this mango tree, it would just stand still. Y el palo no se movía. It wouldn't move. No importaba lo fuerte que venía la tormenta. It didn't matter how strong the storms were. Cuán fuerte era el viento. Or how strong the winds were. El árbol mantenía the su tree posición. remained in its position. Así que yo quiero que seamos iglesia. So in that way, I want us to be. No importa la cultura que venga a este mundo. Doesn't matter what culture you grew up in. No importa qué espíritu amalecita se levante contra ti. It doesn't matter what spirit of que tus raíces estén rises up against you. Profundizadas let, let en la palabra del Señor. Be embedded in the word of the Lord. Para que como ese árbol so that like that tree no seamos movidos. We're not moved. Amen. Amen. Y para terminar dice Proverbios 14. And to finish Proverbs 14. Dice donde no hay bueyes en el granero está vacío. 
It says, uh, verse 4, without oxen, a stable stays clean. Dice, con la fuerza de un buey, aumenta la cosecha. But you need a strong ox for a large harvest. Con la fuerza de un buey. With the strength of, the strength of an ox. Aumenta la cosecha. You increase the harvest. Y yo no sé tú, pero cuando meditaba en este versículo. But when I read this word. Yo me imaginaba la iglesia vacía. I imagined the church empty. Dice, cuando no hay bueyes en la iglesia. Because when there is no ox in the church. Está vacía. It's empty. Pero gracias a Dios nos regaló un buey. But thankfully he's given us an ox. Que con fuerza y sudor. That with the sweat of his brow. Sin, desma sin, sin desmaye. And without fainting. Ha aumentado la cosecha de esta casa. Has increased the harvest of this home. Quizá no está aquí hoy. Maybe he's not here right now. Nuestro pastor. Our pastor. Pero con la fuerza que el Señor le ha dado. But with the strength that God has given him. Ha aumentado la cosecha de esta casa. He has increased the harvest of this Cada uno está aquí como cosecha. Because you are here like the harvest. Por la fuerza de ese buey. By the strength of that ox. Pero tenemos que en ese momento ser como Aarón y como Ur. But we need to be like, like Aaron and Ur. Porque ese, ese buey se ha forzado. Because he has, the ox has worked really hard. Y Dios ha sido bueno. And God has been good. Pero somos la próxima generación. But we're the next generation. Que aún en nuestra juventud o en nuestra vejez. That even in our youth or our old age. Tenemos que producir frutos. We have to produce fruits. Para que haya abundancia en esta casa. So that there can be overabundance in this home. Porque nuestro, nuestro, nuestro propósito. Because our purpose. Y nuestro llamado. And our calling. No es producir el fruto. It's not just to produce fruit. Ya el fruto está. The fruit is already there. Ya la cosecha está. The harvest is ready. La cosecha es abundante. And it's abundant. Está lista. It's ready. Hacen falta obreros, señores. But it needs workers. Hacen falta hombres y mujeres it que digan sí al llamado. Men and women who say yes to the calling. Aunque tomen que no te den break para decir que no al llamado. <laughs> Don't let them catch you taking a break during the calling. Aunque sea un poco forzado. Even if it's a little bit difficult. Pero que al final del día en tu corazón le digas sí al llamado de Dios. But that, at the end of the day, your heart says yes to God. Que le digamos sí a la gran comisión. That we say yes to the great commission. Para los que no saben, este, do, este próximo 16. On the 16th. De este mes. Of this month. Vamos a tener bautizos. We're going to have baptisms. Amén. Hacen falta hombres y mujeres que no se avergüencen del evangelio. There's a need for men and women that are not ashamed of the gospel. Que digan sí a dejar el viejo hombre atrás. That say yes to leaving their old self behind. Porque es una decisión importante. Because it's an important decision. El bautizarte. To get baptized. Declarándole al mundo. To declare to the world. Que tenemos un salvador. That we have a savior. Que tenemos a alguien que vino. That we have someone that came. Murió por nosotros. And died for Se us. Con he dressed yeah. in, our, in our sins. Y pagó el precio final. And he paid the final price. Por ti, por mí. For you and I. Y solo tome en tu corazón. And just in your heart. Que tomes esa decisión. He needs you to take that decision. De entregarlo todo. To give everything that de como you want. Decía Jonathan, hacer ese sacrificio. How, what Jonathan was saying, to make that sacrifice. De dejar a la carne y seguir al Espíritu to Santo. leave your flesh behind and follow por the ser Spirit of God. Por el Espíritu de Dios. Because we're guided Amen. by the Spirit of God. Yo que te hoy, I want you to stand up today.